আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আমিও ইনশাল্লাহ ভালো আছি তো বন্ধুরা গত পর্বে আমরা এই সিলাইডের পার্টটা সম্পূর্ণ করেছিলাম তো আজকে আমরা নিচের স্টেপ নিয়ে কাজ করব তো নিচে কি কাজ করব আমরা সেটা একটা ওভারভিউ দেখে আসি এই যে আমরা তো এলাটেলাম এই ওয়েবসাইটটাতে সেম টু সেম ক্লোন করার চেষ্টা করতেছি তো এটা কিভাবে করা যায় আজকে এই স্টেপটা যেমন এই পার্টটা আর এই পার্টটা তো এই দুইটা পার্ট আমরা আজকে দেখব যতটুকু সময় লাগে ইনশাল্লাহ আমরা করার চেষ্টা করব তো যাই হোক আমরা আমাদের ফ্রন্ট পার্টে চলে যাই ব্যাক পার্টে চলে যাই তো আপনারা আপনাদের ব্যাক পার্টটা লগ ইন করে নিয়ে প্রবেশ করে এইভাবে চলে আসবেন তো আমরা মূলত এখন এই বিষয়টা বুঝতে হবে এটা কি এটা হোম হোম পেজ না এখান থেকে হোম পেজে আপনি পেজে আসবেন অল পেজে কিংবা এখান থেকে আপনি এই পেজ এডিট অপশনে ক্লিক করলেও ডাইরেক্টলি এই হোম পেজে চলে আসবেন ঠিক আছে তো আমরা এই হোম পেজে আসার পর এখানে সাপোজ আপনারা যখন নতুন পর্যায়ে আসবেন তখন পেজ বিল্ডারটা কেমন থাকবে মানে এখানে পেজ বিল্ডারটা ইউজ করা থাকবে না আমি মূলত এখানে ক্লিক করেছি তাই পেজ বিল্ডারটা যেমন এখানে যদি আমি ক্লিক করি এই যে এখানে এরকম ব্লাং থাকবে কোনো পেজ বিল্ডার ইউজ করা অপশন থাকবে না তো সেই ক্ষেত্রে আপনি একটা কাজ করতে পারেন এই যে ইউজ ফিউশন পেজ বিল্ডার পেজ বিল্ডারটা কি আপনাদেরকে অবশ্যই আমি প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালে অনেকবার বলেছি তো এখন একটু জাস্ট ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট দিয়েছি পেজ বিল্ডারটা হলো একটা থিমের ওয়েবসাইটের পেজ ডিজাইন করতে হয় মানে বিভিন্ন প্রকার এলিমেন্ট থাকে সেই এলিমেন্টগুলো ইউজ করে পেজটা ডিজাইন করতে হয় সেটাকে মূলত বলা হয় পেজ বিল্ডার জাস্ট নর্মালি এতটুকু বুঝলে আমি মনে করি এনাফ ঠিক আছে তো যাই হোক আমরা এই ট্যাপটা কেটে দিই তো এখন আমরা এখানে এই ইউজ দ্য ফিউশন পেজ বিল্ডারে ক্লিক করব ক্লিক করার পর দেখেন এখানে আমাদের রেভলেশন স্লাইডার প্লাগ ইন মানে ইউজ করে যে স্লাইডারটা অ্যাড করেছিলাম প্রথমে এখানে এটা চলে আসবে তো তার আগে আপনাদেরকে বলি পেজ বিল্ডারটা এখানে ক্লিক করার পর আপনাদের এরকম দুইটা কন্টেনার অ্যান্ড পেজ বিল্ডার পেজ আসবে তো প্রথমে আপনি এই কন্টেনারে ক্লিক করবেন এখানে প্রথমে একটু আপনাদেরকে হেজিকিস্ট লাগবে মানে বিরক্ত লাগবে বিষয়টা বুঝতে তারপর আপনি একটা দুইটা পেজ দুইটা তিনটা কলাম কন্টেনার নিয়ে কাজ করতে করতে আপনার কনসেপ্টটা ফুলফিল ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে তো ডোন্ট ওরি আপনি শুধু আমার দেখানো স্টেপ বাই স্টেপ আপনি ফলো করেন তাহলে আপনার কনসেপ্টটা ফুলফিল ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে ফাইন তাহলে আমি ওখানে ক্লিক করে এই এই পেজটাতে আসলাম এই পেজটাতে আসার ফলে এখন আপনি ডিসাইড করবেন যে আমি কয়টা কলাম নিই এই যে এখানে এগুলো কিন্তু মূলত কন্টেইনার ঠিক আছে তো এখানে কলাম ভাগ করা আছে এই যে একটা কলাম দুইটা কলাম তিনটা কলাম তো আপনি এখানে কয়টা কলাম লাগবে এক্স্যাক্টলি সেই কলামটা সিলেক্ট করে তারপর কাজ শুরু করতে হবে তো তার আগে আমরা দেখে আসি যে আমরা কোন সেক্টর টুক ডিজাইন করব সেই সেক এই যে আমরা এই পার্ট টুক ডিজাইন করব তো এই পার্টের ভিতরে আমরা একটা কাজ করতে পারি এখানে তিনটা কলাম নিতে পারি এখানে একটা বড় কলাম নিব মাঝে একটা কলাম গ্যাপ রাখব সেটা কিন্তু ডিজাইন করব না আর এই সাইডে একটা কলামে ডিজাইন করব ঠিক আছে তাহলে আমরা আবার ফ্রন্ট পার্টে চলে আসি ব্যাক পার্টে চলে আসি আসার পর এখানে দেখি আমরা এরকম কিছু পাওয়া যায় কিনা এই যে পাওয়া গেছে এইটা এই টু বাই ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই ফোর বাই ফোর এই যা তাহলে আমরা এইটাকে সিলেক্ট করলাম ওকে সিলেক্ট করার পর এখানে দেখেন এটা হয়ে গেছে তো আপনি চাইলে এটাতে কমাতে বাড়াতেও পারেন যে এখানে ক্লিক করে আপনি এখানে কয়টা করবেন সেটাও করে দিতে পারেন আবার দেখা গেলো কি আবার এখান থেকে আপনি ফুল এটাকে এখানে ক্লিক করে ডিলিট করে দিতে পারেন ঠিক আছে তো এখানে কিছু কথা বলেনি কারণ এই কথাটুক বলা ইম্পর্টেন্ট কারণ এইটাই হচ্ছে শুরু আমি এখন থেকে পেজ ডিজাইনের স্টেপটা শুরু করে দিয়েছি ও যদি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যায় তাহলে আপনি বিষয়টা বুঝতে আরও সুবিধা হবে আই হোপ আপনিও বুঝে ফেলবেন যদিও কাজ করতে করতে বাট এখন আমি ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট দিচ্ছি আপনাদেরকে তো এটা হচ্ছে এডিট এই কন্টেনারের ফুল পার্টটাকে এডিট অপশনটা আছে এইটা আর এক একটা কলামের এডিট অপশন আছে এইটা ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে ক্লোন করা আপনি চাইলে এই যে এইটাকে এখানে ক্লিক করে এই সেম টু সেম কন্টেনারটা ক্লোন মানে কপি করে ফেলতে পারেন ঠিক আছে খুব মজার একটা বিষয় ওকে ফাইন আমাদের এটা লাগছে না আমরা এটা ডিলিট করে দিলাম এখানে ক্লিক করলে ডিলিট হয়ে যাবে আর এটা হচ্ছে সেভ আপনি চাইলে এখানে সেভ করে রাখতে পারেন এই থিম অপশনে সেভ করে রাখে অন্য একটা পেজে গিয়ে এইটাকে আবার ওই পেজে ইনক্লুড করতে পারেন খুব মজার একটা বিষয় এটা এইগুলোও আমরা স্টেপ বাই স্টেপ ইনশাল্লাহ দেখব ওকে ফাইন তো আমরা এখানে আসি আসার পর এখানে দেখি এখানে কিভাবে ব্যবহার করেছে তো আমি তো একভাবে করছিলাম আমার বায়ার এটাকে এডিট করে অন্যভাবে করছে কারণ উনি একজাক্টলি ফর্মটা পাচ্ছিল না এই জন্য 
এখানে ফন্ট সাইজ সরি এখানে স্ক্রিনশট নিয়ে বসা হয়েছে সরি একটু ঠান্ডার প্রভাব ওকে তো এখানে আমরা যেহেতু ইমেজ ইউজ করেছে আমরাও ইমেজ ইউজ করব দেখানোর সুবিধার্থে আপনি চাইলে এখান থেকে এটা ইয়েও নিতে পারেন আপনার টেক্স আকারেও নিতে পারেন এখানে বাটন আকারেও নিতে পারেন তো উনি যেভাবে করছে আমরাও সেভাবে করি আর আমি প্রসেসটাও বলে দিব আপনারা যদি ইচ্ছা করেন যে এখানে টেক্স নিয়ে করবেন এরকম মডিফাই সেটাও করতে পারবেন প্রসেসটা আমি বলে দিব আপনারা করে নিন তো যাই হোক তো এখান থেকে আমি ও তার কি এখানে একটু কিছু বলে আসি বলে নি এই যে এখানে আসার পর দেখেন আর একটা বিষয় যে এলিমেন্ট এলিমেন্ট মূলটা কি এলিমেন্ট হচ্ছে এক একটা অ্যাডন এই যে এখানে ক্লিক করলাম এলিমেন্টে এই যে এখানে এক একটা এলিমেন্ট অর্থাৎ আপনি ইমেজ নিয়ে কাজ করবেন কি আপনি গ্যালারি নেবেন না কি আপনি টেক্স কোন স্টেপটা নিয়ে এখানে মডিফাই করবেন অর্থাৎ এখানে আমি এটাই মিন করতেছি যে একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করার জন্য যা যা লাগে যা যা থাকে হ্যাঁ প্রয়োজন হয় সবগুলো এলিমেন্টের ভিতরে দেয়া আছে ঠিক আছে তো আমাদের এখন কি লাগবে আমরা একটা টেক্স ফিল্ড নিব তো সেই টেক্স ফিল্ড আপনি এখানে যদি জানা থাকে নাম তাহলে সার্চ করতে পারেন তো আমি দেখি এখানে সার্চ করি টেক্স ফিল্ড টেক্স ফিল্ড এই যে টেক্স ফিল্ড এক্স সরি এই যে টেক্স ব্লক এই পেস্ট এই এই এলিমেন্টটাতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে আপনি চাইলে এখানে টেক্স লেখেও দিতে পারেন ম্যানুয়ালি এই যে এখানে টেক্স এ যে লেখা আছে এখানে লেখেও দিতে পারেন আর এখানে ইমেজ ইনক্লুড করতে পারেন তো আমি এখানে যেহেতু ইমেজ ইউজ করেছি আমি সেই ইমেজটাই নিব তো আমি ডাইরেক্ট এখানে ডাইরেক্ট বেড ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর কপি ইমেজে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে আমি আবার আমার ব্যাক পার্টে চলে আসে এই যে টেক্স বক্সের ভিতরে আমি এখানে এটা পেস্ট করলাম এদিকে এটা চলে আসলো ঠিক আছে তো আপনি চাইলে এখান থেকে ছোটো বড়ো করতে পারেন ড্র্যাগন ড্রপ করে ধরে হুম আবার এখানে লিঙ্ক যদি এটাতে লিঙ্ক রাখতে চান তাহলে এই যে এখানে ক্লিক করে লিঙ্ক দিয়ে দিতে পারেন দিলে এটা লিঙ্ক 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 আপ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এটা যেহেতু এটা আমার প্রয়োজন আমি তো এটা এইভাবে রেখে আমি জাস্ট এখানে সেভে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এটা এই এই পার্টটুক হয়ে গেছে আমাদের এই সাইটের এই পার্টটুক হয়ে গেল ঠিক আছে এবার আমরা আসব এই পার্ট এই বাটনটাকে কিভাবে করা যায় ঠিক আছে তো ম্যানুয়াল আমরা এই পার্ট এই যে এখানে একটা গ্যাপ রাখবো সেই গ্যাপটা হচ্ছে এই যে এই এলিমেন্টটাকে আমরা কোনো ডিজাইন করব না জাস্ট গ্যাপ রাখবো কারণ এখানে সামনে গ্যাপ আছে তাই গ্যাপ রাখলাম ওকে তো এবার ম্যানুয়ালি আমরা বাটন কিভাবে তৈরি করতে হয় সেইটা আগে দেখি তারপর এখানে এটা মেবি এটাও ইমেজ ইউজ করছে তো এই ইমেজটা আমরা জাস্ট রাইট বাটনে ক্লিক করে কপি করে রাখি হাতে তো এখানে আমরা বাটন এখানে ক্লিক করলাম এলিমেন্টে এখানে বাটন লেখেন সার্চ বারে বিউ ডবল টি ওন ও সরি এই যে বাটন ঠিক আছে আপনি এখান থেকে বাটন নিয়ে কাজ করতে পারবেন এখান থেকে চাইলে বাটনের লিঙ্ক দিয়ে দিবেন ডিজাইন করতে পারবেন আমরা অন্য কোনো প্রসঙ্গে দেখব কারণ এই সাবজেক্টে যেহেতু এটা নাই আমরা এটা নিয়ে আর ডিসকাস করতেছি না আমরা এখানে টেক্স ফিল্ড ইউজ করেছি আপনি চাইলে এখানে এটাকে ক্লোন কপি করে এখান থেকে সাপোজ এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এটা কপি হয়ে গেল করার পর এখানে এটা ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে ধরে এটাকে এডিট করলাম এই যে এডিট অপশানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে এসে এটাকে ধরে ডিলিট করে দিয়ে আমাদের হাতে যেটা কপি করেছে সেটা পেস্ট করলাম ওকে ফাইন দেওয়ার সেভ ও বাটনে তো ইউ আর লিঙ্কিং মানে এই যেখানে দেখেন মাউস কার্সা রাখলে এখানে লিঙ্ক ওই দেখেন নিচে লিঙ্ক দেখা যাচ্ছে তো আমরা এই লিঙ্কটাতে কপি করি কপি করলাম রাইট ব্রেন ক্লিক করে লিঙ্ক কপি দ্য লিঙ্ক অ্যাড্রেস এটা কপি করলাম কপি করার পর এখানে সে এটা সিলেক্ট করলাম তারপর এই যে লিঙ্ক এটাতে ক্লিক করে এখানে সে লিঙ্কের ইউআরএলটা পেস্ট করলাম করার পর এইটাতে ক্লিক করলাম অ্যাপ্লাইতে তারপর এটা সেভ দেওয়ার পর এবার টোটাল এটা করার পর এটাকে একটা আপডেট দিতে হবে না দিলে কিন্তু একদম সব কিন্তু গোলমাল হয়ে যাবে ঠিক আছে আপডেট যেমন হয় আমি যেটুকু করলাম এটা তো সেভ করবো এই থিমে ওকে ফাইন তাহলে আমি আপডেটে ক্লিক করলাম একটু সময় নেবে আপডেট হতে দেখেন এখানে আপডেট সম্পূর্ণ হয়ে গেল আমরা এই পেজে এসে একটা রিলোড দিলাম হ্যাঁ রিলোড সম্পূর্ণ আমরা একটু নিচে স্কল করে আসি যে আমাদের ডিজাইনটা কেমন এসেছে এই যে আমাদের ডিজাইনটা এই এই ধরনের এসেছে এখন এটাকে আমরা একটু মডিফাই করব তো মডিফাই করার জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে যে পিছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে ফুল ফুল দিয়ে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে হবে তো ওকে ফাইন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা কি ব্ল্যাক তো আমরা এখান থেকে এক্সাক্টলি কালারটা ধরতে হলে আপনার পিসিতে পিকজি নামে একটা সফটওয়্যার আমি ইনস্টল করতে বলেছিলাম আপনাদেরকে আপনারা অবশ্যই করেছেন এই যে আমার করা আছে তো আমি কালারের উপর রাখলাম মাউসের কার্সা রাখার পর কালারটা হওয়ার হয়ে গেল আমি কিবোর্ডের কন্ট্রোল অল্টার সি কপি করার পর আমরা আবার 
ओके फाइन इखाने आशर पॉर इखाने एक टेका सबूत करने बन जब अपना जे टेम्पलेट इता हंड्रेड परसेंट करने बन ना होले किंतु ये इखाने ये लिमिटेड भीतर थे के दबे बैकग्राउंड तब मैं मैं हंड्रेड परसेंट साथी कारण इता ते हंड्रेड परसेंट करता है ना फुल एक टा ये दिया ठीक है सर तो इता के अवश्य अपनी कॉर्ड फॉर देख बंद इकहन 100 परसेंट ऑप्शन टेस्ट है से ये तथे ये तथे सिलेक्ट करो दबे 100 परसेंट कॉर्ड फॉर इकहन बैकग्राउंड टिक क्लिक करो बंद कॉर्ड फॉर इकहन कलरे इसे तक क्लिक करो बंद क्लिक करो फॉर जे कलर टाइप को भी करते हैं दस्त कंट्रोल भी मेरे पेस्ट कर दीवन दर पर इकहन तक सेव मेरे फुल बैकग्राउंड कलर टच चोले चाहिए से ये बार हमने की कस्टम कर बो देखना हमारे लिए खाने एक टू प्रॉब्लम आते हैं शायद अलग ऊपर है हमारे ओन एक ता पेडिंग है से इस पेस पड़े का से हमरा ये टके हल्के एक टू नीचे नहीं आज बो तो शे कस्टम करते वाले हमरा आवार चोले कलम बैक पटे जिकन हमरा डि� एडिट कर वो ओके फाइन ए जे ए पार्ट टक ताहोले अमरा ए पार्ट टर ए ए ऑन शॉट उप करना एलिमेंट सेक्टर टक ना ए टके ए सेक्टर टक ए ए एड सेटिंग टके ए फुल एलिमेंटर सेटिंग टके इखाने क्लिक कर बन ए बिषय टेक टू क्लियर है जान इखाने किन्तु ए एलिमेंटर एडिट ऑप्शन टा सेटा आर ए एलिमेंटर बॉडी टर फ ठीक है सर तो अमरा साथ ही ए इलिमेंटरेर बॉडी रे ऑप्शन टके एडिट करते ताहो ले अमरा ए ऑप्शन टके क्लिक करो क्लिक करा पॉर ये बार अमरा की करो अमरा उपोत्ति के हल्के टुनी से आन्दो तो शेख कस्ट का और जो ना अमरा इखने जनरलेज जे सेटिंग आ सेट देखा दौर करना ही अमरा जस्ट इस डिजाइन क्लिक कर तो आमी इखाने मेनू वाले जस्ट नॉर्मली 25 ना आमी 20 दिए देखी जे कोट टू पीस आशे देवर इखाने हमरा सेव दिवो देवर इखाने अपडेट दिवो आपने उखाने उन्नो गुला कोटे पर ने जे लेफ्ट एंड राइट ना टॉप एंड बॉटम ना चार टॉप शोन से लेफ्ट साइड राइट साइड और टॉप एंड बॉटम ना ऊपर नीचे आशे पाशे ठीक है देखें इखान आमदरे टा चोले शेष है तो हमरा साले आरेक टुनी से नमते पड़े तो एंटर वेसे था हमरा विषय टा बुझ लामा अपना दर जो दी एक्जेक्टली ये करते सन अपने टा कोरेंगे तो ए बार आरेक टे शोमश्च आमदर और इखान आमदर ओने की स्पेस पड़ेगे से और इखान देखते बार से ओने की स्पेस पड़ेगे तो हमर जे जस्ट इखान थी के हमरा इखाने जस्ट इखान थी के जे स्वेट ऐट स्वेट है गलो तो हमरा ये स्वेट ऐसा है ना वन बाय टू ये ऐट जा सेता ये ऐट दर्ज सेट एकों हम राशि हमरा ऐट के हाल के ऊपर जे स्पेस टासे शे स्पेस टके की भावे रिमूव करा जाए ये ऊपर जे स्पेस टासे स्पेस टके की भावे रिमूव करा जाए तो ऐट तो हम देखें सी ऐटा होय ना तो हम रेटा कस्टम सी सी देखी भावे कर दे शेप प्रोसेस टा देख बो तो ए साइट टा के हम रे एडिट ऑप्शन एडिट कर बो इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दे शेटा की दे कर बो हम रे इखाने ऐटा हम रे फायरफॉक्स दे हम रे इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दे हम रे देख बो तो देखें इखाने साइट टा सोला शुल्ल आशा प अमरा एक टे क्लास करते पड़े ये जे टोटल कंटेनर एक टे के अमरा एक टे क्लास दिया स्ते पड़े दिए शे क्लास टा धोरे अमरा एक टे के मॉडिफाई करते पड़े ता हाले बेटर हो विषय टा तो ता हाले अमरा ए ही कंटेनर एक टे के एक टे क्लास दी एडिट ऑप्शन क्लिक कर लाम क्लिक कर पॉर एक्स्ट्रा क्लास दे ऑप्शन नीचे थ ना होले किंतु ये पेजेशे कास करूँगा तो ये पेजाशर पढ़ ये टक ये पेजेशे एक टा रिलोड दी बामरा और अपडेट शंपुन ना ये बार हमरा ये पेजे फायरफॉक्स आश्लम ऐसे ये कंटेनर ऊपर माउस से राइट बटन ने क्लिक करवा क्लिक कर फॉर इन्स्पेक्ट लिमिटेड एक ऑप्शन पावे इसे ऑप्शन टी इखाना हमरा क्लिक करवा 
ক্লিক করার পর যারা একদমই বিগিনার আছেন তাদের ক্ষেত্রে হয়তো একটু জটিল লাগতে পারে আর যারা অলরেডি এইচটিএমএল সিএসএস পারেন ফান্ডামেন্টাল তাদের ক্ষেত্রে বিষয়টা ইজি লাগতে পারে আর বেশি হাই মোর ডিফিকাল্ট প্রসেস না আপনি যদি দেখেন আমার সাথে স্টাডি করেন আপনিও পারবেন বিষয়টা কনফিউজ হওয়ার কোনো কারণ নেই স্টাডি শুরু করে দেন এখনই তো এখানে আসার পর আমরা যে ক্লাসটা হাতে ধরে রাখছিলাম এখানে এই এই ফিল্ডে এখানে দেখুন দুইটা ফিল্ড এই লেফট সাইড একটা আর রাইট সাইড একটা তো এই ফিল্ডে এর ভিতরে এসে রাইট বেটনে ক্লিক করবেন অ্যাড টু নিউ রোলে ক্লিক করার পর আপনি যে ক্লাসটা কপি করে রাখছেন সেই কপিটা পেস্ট করে দিবেন দেওয়ার পর এখানে ইন্টার মারবেন মারার পর এখানে আমরা কি করব বিষয়টা বুঝতে হবে বিষয়টা কি আমরা মার্জিন টপ করব মানে উপরে উঠাবো দেখি মার্জিন টপে কি হয় তো মার্জিন টপ মার্জিন টপ কয় পিক্সেল করবো আমরা তিরিশ পিক্সেল দিই তারপর দেখি এটাকে মিনিমাইজ করতে হবে মার্জিন উপরে দিলাম দেওয়ার পর এটা আর একটু দিই আর একটু দিই আর একটু 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 ওকে ফাইন এটা এটার সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেল হওয়ার পর অনেক সময় সে সে কাজ করে না তো সেই ক্ষেত্রে শিফট বিস্ময় সূচক চিহ্ন দিয়ে ইম্পর্টেন্ট দিয়ে দিতে হয় তারপর এটা কাজ করবে ওকে ও তারপর এটা করার পর এখানে এই ফিল্ডের ভিতরে এই এই বক্সের ফিল্ডের ভিতরে আবার রাইট বাটন ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর কপি দ্য রুল অর্থাৎ এই সি এস এস টু সম্পূর্ণ কপি হয়ে যাবে তো আমি এই জন্যই সাজেস্ট করি ফায়ারফক্স দিয়ে ফায়ারফক্স দিয়ে এই এই যে প্রসেসটুক এই মাত্র করলাম কাস্টম সি এস এসের এটা করতে সুবিধা হয় আর গুগল ক্রোমে একটু ডিফিকাল্ট হয় এই জন্য আমি অলওয়েজ সবাইকে সাজেস্ট করি ফায়ারফক্স দিয়ে ডেভেলপিংয়ের কাজ করতে ওকে ফাইন আমি না যারা এক্সট্রা মানে এক্সপার্ট আছে সে ভাইয়েরাও আমাদেরকে সাজেস্ট করতো তাই আপনাদেরকে আমি সাজেস্ট করতেছি ঠিক আছে ওকে ফাইন তো এখানে আসার পর এই সি এস এস কোডটুকু আমরা কোথায় শো মানে পেস্ট করব আপনি দুইটা ইয়েতে করতে পারেন আপনি হেডার অপশন থেকে করতে পারেন আবার এখানে কাস্ট ওই অ্যাভারা থিমের ডিফল্ট সি এস এস পার্ট মানে সেভ করা অপশন আছে তো আমরা সেটাই দেখবো কারণ এটাই বেশি পারফেক্ট তাহলে আমি কি করছি অ্যাডার থিম অ্যাভারা থিম অপশনে ক্লিক করলাম একটু সময় নিচ্ছে আসতে লোডিং সম্পূর্ণ লোডিং সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবার আমরা কাস্টম সি এস এস ফিল্ডে ক্লিক করবো ক্লিক করার পর এখানে দেখবো যে এখানে বড় একটা ফিল্ড আছে এই ফিল্ডের ভিতরে আমরা আমাদের কপি করা সেই সি এস এস পার্টটুক আমরা এখানে পেস্ট করে দেবো এই যে এখানে চলে আসলো সুন্দরভাবে তারপর সেভ চেঞ্জে ক্লিক করবো তো সেভ হতে হ্যাঁ অলরেডি সেভ হয়ে গেছে তারপর আমরা সাইডে এসে এখানে রিলোড দিয়ে দেখব যে আমাদের কাজটা হয়েছে কিনা এক্সাক্টলি দেখেন আমাদের এই কাজটা সম্পূর্ণ প্রপারলি হয়ে গেছে এবার এই পার্টটা শেষ এবার আমরা নিচের স্টেপটা করতে পারি নিচের আমাদের আটটা ইমেজ আছে তার মানে অবশ্যই আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারছেন এখানে আমাদের কয়টা চারটা কলম লাগবে চারটা কলমের ভিতরে আমাদের চারটা চারটা করে আমরা প্রথম উপরে নিব চারটা নিচে চারটা অর্থাৎ আটটা নিব তোকে আমরা ব্যাক প্যাডে চলে আসি আবার সেই হোম পেজে আসার পর এখানে আমরা এই যে নতুন কন্টেনার নিতে হলে এই কন্টেনার অপশানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আমাদেরকে এই যে সাইডটা কলামে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করার পর এখানে এলিমেন্ট নিতে হবে কারণ আমরা কোন এলিমেন্টটা চাচ্ছি আমরা ইমেজ নামে একটা এলিমেন্ট আছে সেটা চাচ্ছি তাহলে আমি সার্চ বেরোলে কি ইমেজ আই এম এ জি ইমেজ এই যে এটা চলে এসেছে তো আমি এই ইমেজটাতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমি আপলোড ইমেজে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমি সিলেক্ট করে দিব আমার কম্পিউটার ডিভাইস থেকে আমি সিলেক্ট করে দিচ্ছি ইমেজগুলো আপনার আপনাদের সুবিধার্থে আপনাদের ইসে সিলেক্ট করে দিন ফোল্ডার থেকে সিলেক্ট করে দেন আমি একটা ইমেজকে সিলেক্ট করে দেখাচ্ছি আমি সময় সাপেক্ষ একটা ব্যাপার আমার ক্লায়েন্ট এর মধ্যে ফোন দিয়েছে তো আমি তার সাথে একটু কথা বলবো একটু খুব কুইকলি আমাকে একটু তাকে সময় দিতে হবে তো এই আমি জাস্ট একটা ইমেজ সিলেক্ট করে আমি এখানে প্রত্যেকটা দিয়ে দিচ্ছি বারবার তো আমি সেভে ক্লিক করলাম করার পর এই একটা ইমেজকে আমি বারবারই কপি করব তো আপনারা অবশ্যই বুঝে গেছেন যে কীভাবে কপি করতে হয় তাহলে আমি এখানে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এটা আমি চারটা করে নিব তো একটা একটা এটাকে এই পাশে একটা দিলাম মিডিলে একটা দিলাম এই সাইডে এই কলামে একটা দিলাম দেওয়ার পর টোটাল আবার এই ফুল কন্টেনারটাকে আবার একটা কপি করব এই যে নিজের নিজের এই পাঠ হয়ে গেছে তো আপনি চাইলে এখান থেকে যে এটা এডিট অপশন থেকে সিলেক্ট করে আপনি প্রত্যেকটি ইমেজ চেঞ্জ করে দিতে পারেন খুব ইজি প্রসেস হয়তো আপনারা পারবেন তো ওকে ফাইন তো আমি এখানে এটা আপডেট করলাম তো দেখেন আমাদের এইভাবে এসেছে ইমেজগুলো তো আমরা ইমেজগুলো একটা কাজ করব আমরা উপর থেকে একটা স্পেস দিয়ে নিব তো আমরা আবার ব্যাকপ্যাটে চলে যাই 
ব্যাকপ্যাক আসার পর আমরা টোটাল এই কন্টেনারটাকে আমরা ধরব টোটাল এই কন্টেনারটাকে একটু স্ক্রল করে নিচে আসি এই যে এই টোটাল এই কন্টেনারটাকে আমরা এখানে এডিট অপশনে ক্লিক করব এর সেটিংস এর অপশনটি এইটা এবার এই ডিজাইন অপশন আসবে আসার পর আমরা এখানে একটা স্পেস দিয়ে দেব ঠিক আছে আমরা উপর থেকে নিচে আসতে চাচ্ছি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে আমরা জাস্ট টেস্ট পারপাসের ক্ষেত্রে 50 দিয়ে সেভ করলাম করার পর এখানে আপডেট ক্লিক করলাম আর আপডেট সম্পূর্ণ হয়ে গেছে আমরা আবার ওয়েবসাইটে যে একটু রিলোড দিয়ে দেখি এক্স্যাক্টলি আমরা কি করেছি হ্যাঁ লোডিং সম্পূর্ণ এবার আমরা একটু নিচে স্ক্রল করে দেখি যে এখানে আমাদের স্পেসটা পেয়ে গেছে তো বন্ধুরা আই होप বিষয়টা বুঝতে পারছেন দেখেন আমরা অবশ্যই একটু সেন সেমসেম একটু না প্রপারলি সেমসেম করতে পারছেন ইনশাআল্লাহ তো ইমেজটা আপনারা এডিট করে নিন একটা একটা করে হ্যাঁ তো আজকে এই পর্যন্ত ভিডিওটা লং করছি না তো ক্লায়েন্ট ফোন দিয়েছে আমি কাজ করব তো ভালো থাকবেন দোয়া করবেন আজকে এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম